Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi bertemu lagi kita pada bahagian yang keempat Matematik KSSM tingkatan 4 bab 8 Sukatan Serakan bagi data tak terkumpul. Jadi uh, sebelum itu uh, Sefakri nak ucapkan terima kasih kepada subscribers dan mana-mana yang belum subscribe uh, boleh uh, tekan button subscribe, uh, login dulu dan tekan saja button subscribe itu. Okey, jadi untuk uh, kali ini kita nak menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Ia berada pada standard pembelajaran 8.2.2. Jadi, jom kita mulakan ya. Jadi, kelebihan dan kekurangan suatu sekatan serakan ia berada pada buku teks muka surat 224. Jadi sebelum ini saya ada bagi tahu sebab apa dia ada julat, dia, sebab apa uh, dia perlu ada julat antara kuatil. Jadi untuk bahagian keempat ini saya akan terangkan sebab apa perlu ada perkara-perkara itu. Dan juga variance dan juga sisihan piawai lah. Okey, yang pertama julat ialah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Ha, sebab dia ambil nilai maksimum ditolakkan dengan nilai minimum itu ialah julat seterusnya namun julat tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan okey jadi sebab apa tidak memberikan satu gambaran sebab dia ambil maksimum tolak minimum saja jadi yang tengah-tengah itu kita tak tahu behavior bagi set data itu. Ha? Kita tak tahu dia punya serakan bagi set data. Kita just tahu beza antara maksimum dan minimum. Ah, Yang inilah. Bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim, julat antara kuatil adalah salah satu sukatan serakan yang lebih sesuai. Untuk menunjukkan taburan data berkenaan Jadi kalau ada nilai ekstrim Julat antara kuatil lebih sesuai Sebab contohnya kita ada satu set data Tiba-tiba dia ada satu nilai yang sangat besar Contohnya dia ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tiba-tiba ada satu data 100 Jadi kalau data itu 100 tolak 2 dah Bezanya 90 8. Jadi tak berapa menepatilah taburan data itu Nanti kita tengok contoh ya. Okay, sisihan piawai biasanya digunakan untuk membanding dua atau lebih set data ha, Jadi kalau kita ada dua set data Kita nak bandingkan antara set data mana yang lebih bagus Kita akan gunakan sisihan piawai jadi variance sisihan piawai kuasa 2 lah. Ha, itu berkaitan lah dengan sisihan piawai yang kita belajar pada bahagian 3B sebelum ini. Okey, kita terus kepada contoh 10. Buku teks masih lagi muka surat 224. Jadi hitung julat dan julat antara kuatil bagi set data 10, 11, 11, 14, 18, 20. 21, 21, 25 dan 40 Tentukan serakan yang mana lebih sesuai digunakan Untuk mengukur taburan set data di atas Jadi dia suruh cari julat dengan julat antara kuatil bagi set data yang diberikan Pertama sekali Kita susun ikut tertib Sebab kita nak tahu julat antara kuatil Julat antara kuatil kita perlu tahu kuatil Ketiga ditolakkan dengan kuatil pertama Okey, julat eh Kita pergi pada julat dahulu 40 
tolak 10 iaitu nilai maksimum ditolakkan dengan nilai minim, nilai maksimum ditolakkan dengan nilai minimum hasil dia 30 okey untuk julat antar kuartil kita kena tahu kuartil pertama iaitu 11 dan kuartil ketiga iaitu 21 jadi untuk mencari julat antar kuartil kita tolak kedua-dua ini jadi 21 tolak 11 sama dengan 10. Jadi antara dua taburan dua sukatan serakan itu julat antara kuartil lebih sesuai. Ha, julat antara kuartil lebih sesuai digunakan berbanding julat. Sebab data ini menunjukkan terdapat pencilan iaitu nilai ekstrim. Ha, jadi kita tengok di sini Taburan data dia 10, 11, 14 dan akhir dari 25 terus melompat ke 40. Perbezaan di sini sahaja sudah 15. Eh. Perbezaan 25 hingga 40 ini dah 15. Ha, jadi terdapat satu nilai ekstrim iaitu 40 di sini yang akan menyebabkan data ini memberikan julat yang sangat besar 30 dan 30 ini tidak eh, tidak mewakili pun uh, julat data ini sebenarnya ha, sebab kita boleh tengok eh, pertambahan ini 1, 2, 3, 4 saja 4 saja yang pertambahan setiap data ini tetapi apabila satu pencilan yang, yang berbeza 15 Terus julat dia melampau-lampau jadi 30. Berbeza dengan julat antara kuatil. Hanya 10 sahaja. Sebab dia tidak melibatkan pencilan ini. Ha, dia masih lagi berada taburan data yang lebih kurang seragam kat sini. Ha, taburan data yang lebih kurang seragam kat sini. Ha, abaikan 40 ini. 40 ini pencilan. Jadi apabila terdapat pencilan iaitu nilai yang melampau-lampau sama ada sangat besar ataupun sangat kecil. Jadi kita gunakan sukatan serakan julat antara kuatil untuk memberikan analisis bagi data kita itu. Ha, jadi julat tak sesuai lah sebab dia akan mempengaruhi analisis data kita. Ha, jadi kita pergi kepada contoh 11 buku teks muka surat 224. Jadual di bawah menunjukkan pencapaian dua orang murid dalam lima ujian fizik. Dia ada lima ujian. Aiman dan John. Aiman dapat 40, 70, 90, 85, 64. Manakala John 80, 65, 73, 58, 73. Salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Ha, ada seorang saja akan dipilih masuk kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih berdasarkan markah ujian ini. Berikan justifikasi anda. Jadi seperti uh, slide sebelum ini saya bagi tahu untuk membezakan dua set data itu kita gunakan sisihan piawai eh. untuk membandingkan dua set data itu kita gunakan sisihan piawai. Jadi kita tengok macam mana kita nak buat Aiman dan John jadi, untuk mengira sesihan piawai, kita kena tahu min dahulu. Jadi, min markah Aiman 40 tambah semua dibahagikan dengan 5 iaitu 5 ujian. Kita dapat 69.8. Okey, untuk John, kita tambah semua bahagi 5 sama juga. Min dia 69.8. Jadi, kita tak boleh uh, gunakan min itu sebagai sukatan kita untuk menentukan sama ada Aiman ke John yang 
akan dipilih sebab kedua-duanya memberikan min yang sama. Purata markah yang sama. Jadi kita kira sisihan piawai. Rumus dia punca kuasa 2. X kuasa 2 dibahagikan dengan N ditolakkan dengan min kuasa 2. Jadi kita kira di sini kita dapat nilai dan bagi Aiman sisihan piawainya ialah 17.668. 17.668. Agak besar eh. 17.668 itu dengan markah 69.8 ini. Okey, jadi untuk John pula kita kuasa 2 kan X eh. Markah ini sebagai X, X kuasa 2 iaitu 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 dibahagikan dengan 5 iaitu 5 ujian ini per N ditolakkan dengan min kuasa 2, min bagi John ini. Ha, sebab dia sama, samalah 69 perpuluhan. 8 kuasa 2 Jadi kita kira yang ini Kita dapat 2467 per 5 Tolak 69.8 kuasa 2 Dan akhir sekali kita dapat Sisihan piawai 7.574 Bagi John Jadi perbezaan markah itu Sangat kecil Jadi di sini Antara kedua-dua sisihan piawai ini Sukatan serakan yang kita gunakan Rasa-rasanya yang mana yang lebih layak dipilih untuk mewakili sekolah dalam ujian fizik itu. Ha, jadi, yang paling layak ialah John. Ha, sebab, semakin kecil sisihan piawai, semakin dekat data terserak berhampiran min. Ha, kerana... Kerana markah yang diperolehnya adalah lebih konsisten berbanding Aiman. Jadi, uh, dia berada berhampiran saja markah-markah John itu dekat Min. Jadi, dia tak ada pergi jauh berbanding dengan Aiman. Uh, jadi, sebab itu John lebih layak dipilih sebab markah dia lebih konsisten. Jadi, dari segi perwakilan... Eh, Plot titiknya kita boleh lihat di sini. Yang warna ini adalah min. Yang dot ini ialah markah bagi Aiman dan John. Jadi daripada uh, uh, plot ini, plot titik ini, kita boleh tengok markah John ini berada berhampiran saja dengan min. Berbeza dengan Aiman yang tiba-tiba ya -tiba ada 40 sini, 90 di sini walaupun markah dia lagi banyak pada John Jadi dia tak konsisten bagi Aiman ini Mungkin dia boleh pergi jauh lagi Ke bawah Sebab dia tak konsisten Tetapi John markah dia konsisten Jadi kita pilihlah John Supaya Dia punya markah itu konsisten sahaja Untuk Memenangi pertandingan kuis fizik itu Peluang itu lebih cerah. Okey, jadi itu saja untuk bahagian yang keempat. Kita tengok uh, next video bahagian yang kelima uh, selepas ini. Jangan lupa untuk subscribe Sefakri Maths dan juga Instagram, Twitter dan join group Telegram ini jika ada permasalahan nak tanya apa-apa. Uh, ramai kawan-kawan yang akan membantu. Jadi sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih ya.